আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তো ভাই আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার কি যাই সৃষ্টি সৃষ্টি করতে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার সৃষ্টি করতে আপনার কেন মনে হচ্ছে যে এত বড় যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এত বড় যে পৃথিবী আমরা যে একটা পৃথিবীতে বসবাস করছি আমরা মাটির উপর বসবাস করি আমাদের এত সুন্দরভাবে আমাদের জীবনগুলো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আমাদের খাবার আহার আমরা যখন যা চাই আমাদের চেষ্টা অনুযায়ী আমরা সেটা পাই তো আপনার এমন কেন মনে হচ্ছে যে সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই এগুলো এমনি এমনি নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে उत्तर दीब আমি কি আমাদের কোন লাইভে কি আপনি শুনেছেন যে সবকিছু এমনে এমনে সৃষ্টি হয়েছে আমরা দাবি করছি যে সবকিছু এমনে এমনে সৃষ্টি হয়েছে এই কথাটা এমনে এমনে হয়েছে এই জিনিসটা আপনি পাইছেন কথা থেকে আমি এমনে এমনে সৃষ্টি হওয়ার কথা বলিনি আমি বলেছি এমনে এমনে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে কিভাবে আচ্ছা এমনে এমনে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এই কথাটা কি আমরা কখনো কথা বলেছি कथा <laughs> जी मानिकाइन खुबी शब्द हमारे बैग थे प्रचंड शब्द हमारे तो कथा एम जैगा पेन शब्द गुलाते ना पाई चीनी पानी लवन मानी घुटा दिल जिन शरबत सृष्टि ना कि तैरी मौलिकृष्टि मन कर আচ্ছা মোবাইল ফোন ল্যাপটপ প্লেন এগুলো সবকিছু তৈরি করা 
তাহলে আর সৃষ্টি করা কোনটা সৃষ্টি করা জিনিসটা সংজ্ঞাটা একটু দেন তো এখানে সৃষ্টি করা বলতে বোঝাচ্ছে এটার এমন একটা মালিক আছে যার উপরে কোনো কিছু নেই শুধু তিনি সৃষ্টি করতে পারেন মানে তুমি মালিক তুমি মালিক সালিক এগুলা তো এটার সংজ্ঞার ভিতর পড়ে না তাহলে তো আবার এখন মালিকের সংজ্ঞা দিতে হবে মালিক মানে মালিক থাকা আমার কি এটা তো বুঝলাম না মালিক থাকা মানে এই আমার মোবাইলের একটা মালিক আছে মানে মালিক মালিক আছে আমি এই এইটা হচ্ছে ভিন্ন জিনিস মালিক কে সেই মালিক থাকে নাকি নাই সেটা তো ভিন্ন জিনিস সেটা তো সেটা তো এই সংজ্ঞার ভিতর পড়বে না আপনাকে আমি সৃষ্টি শব্দটার সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করেছি এখনো মালিক হলে তো সেটার মালিকের সংজ্ঞা দিতে হবে তখন তাই না আপনি আগে সৃষ্টি শব্দটার সংজ্ঞাটা দেন আপনার কথা অনুযায়ী আমার কাছে সৃষ্টির কোনো উত্তর মানে সংজ্ঞাটা আমার কাছে নেই আপনি একটু দয়া করে যদি আমাকে আমাদের সবাইকে যদি বলতেন মানে আমি আর কি বিষয়টা ক্লিয়ার হতাম তো আপনি সৃষ্টি শব্দটার সংজ্ঞাটাই জানেন না কিন্তু আপনি সৃষ্টি কর্তার দাবি নিয়ে চলে আসছেন যে আজকে নাস্তিকদের আমরা আমি জবাব দিব मन कर दबी नहीं आसलम मन मैं নাবালক মুমিন চলে আসছেন লুঙ্গিটা শক্ত করে টাইট করে বাইন্ধা চলে আসছেন নাস্তিকের কথার জবাব দিব আমি প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ পড়ছি আমি আজকে নাস্তিকের কথার জবাব দিতে চলে আসি হ্যাঁ এটা মনে হচ্ছে কিন্তু মানে এই বুদ্ধি শুদ্ধি নিয়ে যদি নাস্তিকদের কথার জবাব দিতে আসে তাহলে তো একটা বিপদের কথা যাই হোক আবারও ওনাকে জিজ্ঞেস করছি যে সৃষ্টিকর্তার দাবি নিয়ে আসতে হলে তো সৃষ্টি এবং কর্তা এই কথা সব দুগুলার অর্থটা অন্তত যাই না আসতে হবে তাই না একজন মানুষ যদি সৃষ্টি কর্তা সৃষ্টি কর্তা এই রকম কোন একটা দাবি নিয়ে আমাদের কাছে আসে অন্তত পক্ষে অন্তত পক্ষে একদম নিচের দিকে হইল কমপক্ষে হইল এই শব্দ দুইটার সংজ্ঞাটা তো জানতে জানা থাকতে হবে এই মুমিন সেরেই জানে না তিনি আমাদেরকে প্রমাণ করবেন সৃষ্টিকর্তা আছে মার্শাল্লাহ ভাই এটা হচ্ছে মুমিনের অবস্থা যাই হোক ঠিক আছে প্যারাডাইম শিফট আপনি কি আমাদেরকে আর একটু সময় নিবেন সময় নিয়ে আপনি আমাদেরকে বলবেন সৃষ্টি শব্দটার সংজ্ঞা रूपान घटाईन समूह घटाई रूपान घटाई से जिन गई तैरी रूपान्तर घटानो मेक बनानो क्योंकि प्रकृति थे उपादान संग्रह ना कर लागे बुझे बोझारता बुझब তো আপনি আমাকে যে জিনিসটা বললেন যে এই যে পৃথিবীতে কত কিছু নিয়মতান্ত্রিক ভাবে চলতেছে এটা সেটা চলতেছে মানে ঘুমাইলে ঘুমাইলে চোখে দেখি না খাইলে ক্ষুদা লাগে না কত সুন্দর প্রকৃতি এইটা থেকে আপনি সিদ্ধান্তে আসলেন তাহলে তো নিশ্চয়ই কেউ না কেউ সৃষ্টি করতেছে সৃষ্টি করছে এইটা আপনি সিদ্ধান্ত আসলেন নাকি এইভাবে কি আপনি সিদ্ধান্তে এসছেন জি জি হ্যাঁ অবশ্যই 
এইখান থেকে এই সিদ্ধান্তে কিভাবে আসলেন যে এটা কেউ করতেছে কেউ করাইতেছে মানে আপনার কাছে কেন মনে হইল যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরতেছে এটা কেউ ঘুরাইতেছে এই জিনিসটা আমরা কিভাবে বুঝব যে এই যে ঘুরতেছে যে কিন্তু এটাকে ঘুরাইতেছে হ্যাঁ ঘুরতেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা জানতে পারতেছি আমরা প্রমাণ পাচ্ছি ঘুরতেছে কিন্তু আপনি বলতেছেন কেউ না কেউ ঘুরাইতেছে এই ঘুরাইতেছে যে এইটা আমরা কিভাবে নিশ্চিত হব জানতে পারবো আপনি কিভাবে জানেন আমরা যে এখানে মিটিং করতেছি বা আমাদের এখানে যে আমাদের যে বাস চলতেছে এইটা আমরা কিভাবে বুঝবো যে হ্যাঁ এটা কেউ করাচ্ছে আমাদের এটা তো আমরা তো এরকম তো কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না যে এটা কেউ করাচ্ছে আমাদেরকে কারণ এরকম কোনো প্রমাণও নাই আমরা সেরকম কিছু মনে করি না যে কেউ এটা করাচ্ছে আমাদেরকে দিয়ে আমি যে কথা বলছি আমাকে কথা কেউ বলাচ্ছে এরকম এই জিনিসটা তো কোনো প্রশ্নই আসে না আমি তো এই জিনিসটা কখনো ভাববো না যে আমাকে দিয়ে কেউ এইখানে আজকে লাইভে কথা বলাচ্ছে আমি তো এটা ভাববোই না কারণ এরকম ভাবার কোনো কোনো রিজন নাই কোনো যুক্তি নাই আপনি বলছেন যে এই যে পৃথিবী ঘুরতেছে সূর্য চারিদিকে ঘুরতেছে এই যে আসিফ মহিদিন এখানে কথা বলতেছে এই যে সাবাল টানে যে এখানে এসে বসে আছে প্যারাডাইম শিফট এখানে ঢুকছে এইটা কেউ না কেউ করাইছে করাইতেছে এই যে করাইতেছে যে আপনি একটা এক্সট্রা জিনিস বললেন আমরা তো এটা মনে করি না যে আমাদের তো দাবিও এটা না যে কেউ আমাকে দিয়ে বলাইতেছে ভাই আমার দিয়ে আহ মামদভূত নামক একটা সত্তা আমার মুখ দিয়ে কথা বলাইতেছে এটা যদি আমি দাবি করতাম তাহলে আমার সেটার সপক্ষে কিছু প্রমাণ হাজির করতে হইতো কিন্তু আমার তো সেরকম কোনো দাবি নেই আপনার দাবি এইরকম যে এই যে ঘুরতেছে কেউ না কেউ ঘুরাইতেছে এই যে মানে লাটিম ঘুরতেছে লাটিম কেউ না কেউ ঘুরাইতেছে সেরকম মানে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরতেছে আল্লাহ নামক এক কেউ একজন আছে বা ঈশ্বর নামক কেউ একজন আছে সে ঘুরাইতেছে এটা তো আপনার দাবি আপনার যেহেতু দাবি সেহেতু তো প্রমাণের দায়িত্ব তো আপনার তাই না অবশ্যই তো আপনি কি আমাদের কাছে এমন কোন এভিডেন্স দেখাতে পারবেন যে এই যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরতেছে এইটা কেউ নাকি ঘুরাইতেছে এটার সপক্ষে কি আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে না আপনি আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী ভাই আপনি যেভাবে প্রশ্ন করছেন মানে এমন ভাবে প্রশ্ন করছেন আমি এখানে আপনাকে ছোট করতেছি না মানে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর মানে পাওয়া অসম্ভব खुदा এই জিনিসটা কিন্তু সাবলটন ভাই আমি আপনারে করাইতেছি হ্যাঁ আমি এখান দিয়ে জাদু করে টুকটাক করলাম এই কারণে আপনি অনেক খাওয়ার পর দেখবেন আপনার খাওয়ার পর ক্ষুধা লাগবে না এখন সাবলটন ভাই আমার যে মানে দাবিটা সেটা কি কোনো লজিক্যাল কথা হইলো না বিকজ আপনি যখন বলতেছেন যে খাওয়ার পর মানে আমার ক্ষুধা লাগবে না আপনি একটা মানে সিম্পল একটা ফ্যাক্ট কে বর্ণনা করতেছেন এর মধ্যে আপনার যে কোনো একটা প্রভাব বা আপনি যে জিনিসটা কোনো ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেছেন কোনো ভাবে তো প্রমাণিত হইতেছে না সেটা আপনি যদি বলেনও এটা জাস্ট একটা মানে মুখের দাবি হইলো खाया देखें এইভাবে তো একটা জিনিস আমরা যাচাই করে দেখি তাই না মনে করেন আবার সাবল সাবলটন ভাই মনে করেন আমি আপনাকে বললাম যে সাবলটন ভাই আপনি যদি পরীক্ষার আগে আমার নাম তিনবার পড়েন আমার নাম তিনবার নেন তাহলে আপনি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবেন আর যদি তিনবার না নেন তাহলে আপনি পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করবেন এখন সাবলটন ভাই আপনি কি করতে পারেন এইটা এটা তো পরীক্ষা করে আপনার দেখতে হবে যে এই যে আসিফ ভাই যে কথা এটা পরীক্ষা করে খুবই ইজিলি এটা বের করা যাবে যে প্রথমে छाड़ा এই কেমিক্যাল রিয়াকশনটাতে কোনো ধরনের এক্সট্রা কোনো প্রভাব বিস্তার হচ্ছে কিনা 
এইভাবেই তো আমরা যাচাইগুলো করি নাকি হ্যাঁ এটা তো মানে সাইন্টিফিক মেথড লাইক সাইন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টস তো এইভাবে করি দুইটা গ্রুপ একটা কন্ট্রোল গ্রুপ থাকে এন্ড কন্ট্রোল গ্রুপের সাথে আপনার তুলনা করা হয় সেভাবে করেই তো আমরা জানি যে কোনো একটা জিনিস প্রভাব রাখতেছে না কিনা তো আমরা এই জিনিসটা কিভাবে যাচাই করে দেখব যে উনি বললেন যে মানে এই যে পৃথিবী যে সূর্যের চার দিকে ঘুরতেছে এটা আল্লাহ পাকি ঘুরাইতেছে महाविश्वर पेचने महाविश्व कत नियम श्रृंखला मान मानुषर कत बुद्धि मानुषर माथा कत बुद्धि ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন ডিজাইনের যে দাবিটা সেই দাবিটার পেছনে যদি একজন সচেতন বুদ্ধিমান সত্তার কল্পনা আমরা করি সাবলটন ভাই যে মানুষের কত বুদ্ধি এই বুদ্ধিমত্তা এত চমৎকার বুদ্ধিমত্তার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো আবার এত যে সুন্দরভাবে সমস্ত কিছু চলছে এই সুন্দরভাবে চলার জন্য এই যে এত জটিল মানুষের মগজ এই এত জটিল মানুষের কোষ এত জটিল মানুষের ডিএনএ এই জটিল জিনিসগুলোর পেছনে অবশ্যই একজন সুপার ইন্টেলিজেন্ট সুপার জটিল একটা সচেতন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব থাকতে হবে না হলে এত সুন্দর পৃথিবী এত নিয়ম শৃঙ্খলা এত জটিলতা এত মানুষের এত বুদ্ধি মানুষের মগজের ভিতরে এত চিন্তা এইগুলো তো থাকা সম্ভব না এইটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনারদের একটা দাবি নাকি সাবলটন ভাই জি আসিফ ভাই এটাই তাদের দাবি বাট এখানে এই দাবির মধ্যে সমস্যা হচ্ছে যে আমরা যদি জটিলতার ভিত্তিতে বলি যে একটা সুপার ইন্টেলিজেন্ট একটা ক্রিয়েটার আছে সুপার জটিল একটা ক্রিয়েটার আছে তাহলে সেই ক্রিয়েটার টাকটার ক্ষেত্রেও তো জটিলতার বৈশিষ্ট্যটা প্রযোজ্য দেন প্রশ্ন আসে সেই জটিলের আবার মানে একটা সৃষ্টিকর্তা দরকার এবং এভাবে করে করে তো মানে সেই যুক্তি অনুযায়ী অসীমের দিকে চলে যাবে বা ইনফিনিট রিগ্রেস করবে এক্স্যাক্টলি তাহলে আমাদের বুদ্ধিমত্তা এত বুদ্ধিমত্তা এটার পেছনে যদি একজন মোর ইন্টেলিজেন্ট একজন স্রষ্টার প্রয়োজন হয় তাহলে সে তো আরো ইন্টেলিজেন্ট তার তো সেটা আরো বেশি প্রয়োজন হবে তারও একজন সৃষ্টিকর্তা থাকার আরো বেশি জোর দরকার পড়বে তাই না সাবলটন ভাই জি মানে সৃষ্টিকর্তা উপস্থাপনার যে মানদণ্ডটা ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস সেটা তো জটিলতা তো সেই জটিলতা তো মানে মানে সেই সৃষ্টিকর্তার জন্য প্রযোজ্য এই জন্যই তো এটা মানে অসীমের দিকে যাবে তাহলে সেই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তাকে সেটাও তো আমাদের ভাবতে হবে যে যদি আমরা আমাদের আশপাশে যা কিছু দেখতেছি দেখতেছি সবকিছুর যদি একজন শ্রেষ্ঠ থাকতে হয় তাহলে সেই সৃষ্টিকর্তারও তো একজন শ্রেষ্ঠ থাকতে হবে আমরা তো আমাদের রুল ব্রেক করতে পারবো না আমাদের রুলটা যদি এরকম হয় আমাদের মানে যুক্তিটা যদি এরকম হয় সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা থাকতে হবে তাহলে সেই সবকিছুর ভেতরে তো সেই সৃষ্টিকর্তাটা করবে যে হচ্ছে এই সবকিছু বানাইছে আমাদের চারপাশের সবকিছু বানাইছে তাহলে সেই সৃষ্টিকর্তাটা তো একজন সৃষ্টিকর্তা থাকতে হবে তারও তার একজন সৃষ্টিকর্তা থাকতে হবে তারও তার একজন সৃষ্টিকর্তা থাকতে হবে তাহলে এইভাবে যদি আমরা পেছনের দিকে যাইতে থাকি তাহলে তো আমাদের একটা লুপের ভিতরে পড়তে হবে তাহলে তো আমাদের ইনফাইনেট রিগ্রেসের ভিতরে চলে যেতে হবে যেটার ইয়া কখনোই শেষ হবে না আল্লাহর উপরে পাল্লা পাল্লার উপরে গাল্লা গাল্লার উপরে চাল্লা চাল্লার উপরে লাল্লা লাল্লা পাক তাল্লা পাক তাল্লা পাক বাল্লা পাক হেল্লা পাক সমস্ত লাল্লা 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 যাইতে থাকবে ঠিক আছে এখন আমাদের তো যদি ওনার যুক্তিটা আমরা মেনে নেই যে এত সুশৃঙ্খল ভাবে সবকিছু চলছে এই যে আমরা আশেপাশে কত কিছু দেখছি এইগুলোর পেছনে একজন সৃষ্টিকর্তা থাকতেই হবে তাহলে তো আল্লাহ পাকের তো একজন বাল্লা পাক নামক একজন সৃষ্টিকর্তা থাকতেই হবে সেই বাল্লা পাকের তো কাল্লা পাক নামক একজন আরেকজন সৃষ্টিকর্তা থাকতেই হবে না হলে সেই সৃষ্টিকর্তা আসলে কোথা থেকে আপনি কি কিছু বলবেন অবশ্যই তো এর মানে একটাই দাঁড়াচ্ছে যে সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই এই তো না আমরা তো সেরকম কিছু বলি নেই আপনি সৃষ্টিকর্তার দাবি নিয়ে এসছেন আমরা আপনাকে প্রশ্ন করে দেখতেছি সপক্ষে আপনার দাবির সপক্ষে কোনো এভিডেন্স কোনো যুক্তি কোনো এমন কি সাধারণ আলোচনার মতো কোনো যুক্তি আছে কিনা এখন পর্যন্ত আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কোনো যুক্তি তো দূরের কথা এমন কোনো কিছু পাই নেই যেটা নিয়ে আমরা আসলে সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু আছে এটা নিয়ে আলোচনাও করতে পারি তারপরেও আপনাকে বেনিফিট অফ ডাউট দিয়ে আমরা আলোচনাটা চালাচ্ছি কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমরা এখন পর্যন্ত কিছু পাইনি আপনি যেহেতু সৃষ্টিকর্তার দাবিটা নিয়ে আসছেন সেহেতু সেটার সপক্ষে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দেওয়ার দায়িত্বটা তো আপনার উপরে বর্তমান হবে আমরা তো মানে দেখব যে আপনার যুক্তিগুলো কতটুকু স্ট্রং আপনার আপনার কাছে কি কোনো যুক্তি কোনো তথ্য কোনো প্রমাণ আমার কাছে কোনো যুক্তি নেই শুধু একটা অন্ধবিশ্বাস আছে যে আপনার বা বাপ মা আপনাকে ছোটবেলা শিখাইছে যে মানে কোরআনে যা লেখা আছে এটাই সত্য আমার কোনো অভিযোগ যেটা কইছে সেটাই সত্য এটা শুনে শুনে বড় হয়েছেন ছোটকাল থেকে নিজে কিছু ভালো করে পড়ে পড়ে দেখেন নাই মানে কোরআন টোরআন হাদিস হাদিস কিছুই আপনি পড়েন নাই আপনি ছোটকাল থেকে আপনার বাপ মার মুখের থেকে এগুলো শুনে শুনে বড় হয়ে এখন আপনি 
বুঝছেন যে হ্যাঁ ঠিকই আমাকে আমার বাপ মা যা কইছে শিখাইছে সেটাই সত্য আল্লাহ আছে এটাই তো আপনি আমাদেরকে জানিতে আসছেন নাকি মাতৃভাষায় পড়ে দেখেছেন মাতৃভাষাতে কখনো কোরআনটা পরেই দেখেন নেই কিন্তু আপনি নাস্তিকে লাইভে এসছেন নাস্তিকের সাথে আলাপ করতে সৃষ্টি করতে বিষয় নাকি আমি আমি এখানে প্রশ্ন করার একটি মানে আপনাদেরকে বোঝাচ্ছিলাম যে সৃষ্টিপাত সম্পর্কে আসলে ধারণাটা কি আমরা ধারণা কথা বলতে করব আমাদের কাছে তো কোনো ধারণা নাই ভাই আপনার কাছে ধারণা আছে আপনি আমাদেরকে জানাবেন যে মনে করেন আমি আপনাকে বললাম ক্রিয়া সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ভাই বুঝি নাই আবার বলুন আপনি যখন সৃষ্টিকর্তার কথা দাবিটা নিয়ে এসছেন আমাদের কাছে তখন তো আপনার তো আপনাকে তো সেগুলো বলতে হবে যে এইভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি সৃষ্টিকর্তাকে কিন্তু আপনি বলতেছেন যে সৃষ্টিকর্তার কোন প্রমাণ নেই এটা একটা অন্ধবিশ্বাস কেউ কেউ বিশ্বাস করে অন্ধবিশ্বাস করলে মানে জান্নাতে দিবে অন্ধবিশ্বাস না করলে জাহান নামে দিবে পুরাবে ভাই আমরা তো অন্ধবিভাবে বিশ্বাস করতে পারি না আমরা তো যুক্তি দিয়ে মানে আমি এখানে আমি এখানে আমি আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই যে আল্লাহর উপরে কেউ আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে বা আল্লাহকে কেউ তৈরি করেছে আমি ওই বিষয়টা চিন্তা করছি না আমি আপনি যে যুক্তিতে পৃথিবী মহাবিশ্ব এইগুলার একজন স্রষ্টার দাবিটা করছেন ঠিক একই যুক্তি অ্যাপ্লাই করে এই একই যুক্তি আপনার যুক্তিটাই সেই ঈশ্বরের উপর প্রয়োগ করলে তারও একজন সৃষ্টিকর্তা দরকার না হলে সে কিভাবে হইল অসীমের দিকে চলে যাবে সেটা যদি আপনি না করেন ইন দা ফার্স্ট প্লেস আপনি তাহলে কেন বলবেন যে সৃষ্টিকর্তা বলতে একজন কেউ আছে আপনার আপনি তাহলে সেটা বলতে পারেন না আচ্ছা এক সেকেন্ড রায়হা রহমান আপনি একটু কথা বলেন তো রায়হা রহমান আপনি একটু কথা বলেন তো আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি একটু কথা বলেন তো উনি যেই যুক্তিতে সৃষ্টিকর্তার দাবিটা নিয়ে আসছেন সেই একই যুক্তিতে তো সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তা থাকবে উনি কেন এটা মানতে পারছেন না সৃষ্টিকর্তার যে একজন সৃষ্টিকর্তা নাই এটা আপনি গ্যারান্টি দিয়ে কিভাবে বলছেন আমার এখানে আমি একটাই এখানে বিশ্বাস করি যে সবকিছু যেহেতু পৃথিবীর কোন কিছুই যেহেতু মানে আমরা যেগুলো মানুষের তৈরি আপনার কি দাবি এটা যে সৃষ্টিকর্তার কোন সৃষ্টিকর্তা লাগে না সে এমনি এমনি হইতে পারে নাকি আপনি যে প্রথমে এসে প্রথমে এসে নাস্তিকদের মানে সম্পর্কে একটা অভিযোগ করলেন নাস্তিকরা নাকি বলে যে সবকিছু এমনি এমনি হয়েছে এখন দেখা যাচ্ছে ঘুরে ফিরে আপনি বলতে চেষ্টা করতেছেন আমাগো আল্লাহ পাক ভাই এমনি এমনি হয়েছে হের কোন সৃষ্টিকর্তা লাগে না হ্যাঁ এমনি এমনি হয়েছে 
মানে ঘুরে ফিরে আমি যখন আমি যখন না না একটু কথা শুনে নেন কথা শুনে নেন না না আমি যখন মুখ থেকে বলবো যে হ্যাঁ সৃষ্টিটা কেউ সৃষ্টি করেছে তখন আপনি কথা শুনে নেন কথা শুনে নেন আপনি নিশ্চয়ই এটা আপনি দাবি করবেন এখন আমি গ্যারান্টি দিতে আমার দাবি করার প্রশ্ন ওঠে যে আপনার আল্লাহ এটা ইসলামেরও দাবি আপনার আল্লাহ পাকের কোনো সৃষ্টিকর্তা নাই সে নিজে নিজে এমনি এমনি হইছে হুম এমনি এমনি তো সাবটেন ভাই আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন যে উনি প্রথমে এসে নাস্তিকদের সম্পর্কে যেই অভিযোগটা করলেন যে নাস্তিকরা নাকি বলে যে সবকিছু এমনি এমনি হয়েছে এই দাবিটা আসলে সত্যিকার অর্থে ওনার ধর্মের দাবি ওনার আল্লাহ নিজে এমনি এমনি হয়েছে মানে উনি ওনার দাবি ওনার ধর্মের দাবিটাকে নাস্তিকদের উপর চাপাই দিয়ে একটা স্ট্রমেন ফেলাসি করলেন প্রথমে এসেই এটা কেমনে কি ভাই তাদের হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি মানে তাদের ধর্মের একটা দাবিকে মানে তারা নাস্তিকদের মানে বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ বানাইছে সে মানে কি একটা অবস্থা ঠিক আছে ফারাজ ভাই চলে আসছে আমার মাউসটা কাজ করতেছিল না অনেকক্ষণ ধরে একটু ডিসটার্ব করতেছিল আমি একটু মাউসটা ঠিক করে আসি ফারাজ ভাই আপনি কিছুক্ষণ কন্ট্রোল করেন হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আসি ভাই আমি ওদিকে আপনি অন্য একটা আইডি থেকে যুক্ত হইছেন মেইন নিশে নাই আর কি দেখো কাশেন ভাই হ্যাঁ সব ভাই আমি তো শুনতেছিলাম না আপনারা বলেন আপনারা আলোচনাটা কন্টিনিউ করেন আমি যদি অসীমের দিকে যাইতে হবে অথবা আপনার শেষ পর্যন্ত এইটা বলতে হবে যে আপনার সৃষ্টিকর্তা এমনি এমনি হয়েছে সো হুইচ ইজ ইট প্যারাডাইম শিফট আসলে এই জিনিসটা ব্যাখ্যা তো কখনো করা সম্ভব না মানে আপনি যেই জিনিসটা বিশ্বাস করেন আপনি নিজেই বললেন আপনি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন সেটা কি অ্যাটলিস্ট আপনার নিজের বোঝা উচিত না যে জিনিসটা আপনি বিশ্বাস করতেছেন আমি আসলে আমি আমি এই কথা বলতে বল না হয় তাহলে আপনি কিসের বেশি মানে আপনারা এইতে বলতে যাচ্ছেন যেটা ব্যাখ্যা করা যায় না সেটা সেটা নিয়ে বিশ্বাস করা যাবে না এটাই তো বিশ্বাস করা যাবে না সেটা আমি বলতেছি না বলতেছি যে আপনার বেসিস কি সেটা বিশ্বাস করা মেরে নিল ধরেন যে আপনার আপনার কাছ থেকে টাকাটা ছিনিয়ে নিল তা সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আপনি আপনি কোনোভাবে হয় পুলিশকে বলে বা আপনি যে টাকা ফেরত দিচ্ছ বা আপনি নিজে থেকে বা কারো কাছে দাবিটা তুলবেন যে হ্যাঁ সে চিন্তা করেছে এবং সে চিন্তা করে পরকালের পরকালের বিচার সম্পর্কে বলতেছেন যে পরকালে আমাদের বিচার হচ্ছে ইয়েস ইয়েস আমি আমি এখানে আমি এখানে একটা বলি তো ভাই আপনার একটা ডিফারেন্স সর্ট অফ মানে ডিফারেন্স সেক্টরের খায়েস মানে আপনার খায়েস আমার খায়েস সবারই খায়েস এটা থাকতে পারে যে আমার সাথে যদি কেউ রং করে আমি আমার একটা ইচ্ছা আমাদের একটা আকাঙ্ক্ষা যে তার সাথেও যেন রংটা হয় বা আমি যেন রিভেঞ্জটা পাই বা তার শাস্তি তার যোগ্য শাস্তি সে পাক এরকম আমার ইচ্ছা থাকে আপনি একটা বিষয় সম্পর্কে একটা অবজেক্ট সম্পর্কে বা একটা এন্টিটি একটা বিং সম্পর্কে যা সম্পর্কে আপনি বলতেছেন যে এটা সম্পর্কে আমাদের জানা পসিবল না ওইটাতে আপনি বিশ্বাস করতেছেন কি জন্য বিকজ আপনার একটা খায়েশ আপনার একটা মানে আমাদের একটা খায়েশ বা আমাদের একটা ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা সে ওইটা মানে আমরা আমরা তারপর আরোপ করছি যে ওই লোকটা আমাকে সলভ করতে পারবে এটা কি কোনো র্যাশনাল পজিশন হইল ধরেন ধরেন আমি যদি সেম প্রসিডিওর ফলো করে যে পেগাসাস আমার আমি জানি না পেগাসাস আছে কিনা বাট আমি মানে পেগাসাসকে আমি এটা ব্যাখ্যা করতে পারবো না বাট আমি এটা বিশ্বাস রাখতেছি কেন বিশ্বাস রাখতেছি এই জন্য বিকজ আমার ইচ্ছা মেঘ ধরার আমার ইচ্ছা মেঘে ঘুরে বেড়ানোর আকাশ ধরার মানে আকাশ তো ধরা পসিবল না মেঘ ধরার মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা আমার মেঘ দেখার ইচ্ছা আমার এইটার জন্য আমি পেগাসাসের উপর বিশ্বাস করে বসে আসলাম আপনার কি আপনার সিমিলার প্যাটার্নে আমার বিশ্বাসটা কি ভ্যালিড কোনো বিশ্বাস মনে হইলো আকাশে উঠতে পারবো এটা কি মানে কোনোভাবে প্রমাণ করবে যে আমি লাফ মারলে মানে সত্যিকার অবস্থায় আকাশে উঠবো এটা তো সম্ভব না আমার আপনার ওইটা আপনার ওইটা কিভাবে সম্ভব মানে এটা যে আপনি সম্ভব না বলতেছেন আপনার ওইটারও তো কোনো মানে আপনি যে আপনার যে আকাঙ্ক্ষাটা যে আপনি মারা যাওয়ার পর একটা বিচার পাবেন এই আকাঙ্ক্ষারও তো কোনো প্রমাণ নাই এই আকাঙ্ক্ষাটা আপনার আলাদা একটা সেট অফ অন্ধবিশ্বাস যে যে জিনিসটা অন্ধ এখানে অন্ধবিশ্বাস আকাঙ্ক্ষা দিয়ে এখানে কোন জিনিসের বাস্তবতা প্রমাণ আমি এখানে আকাঙ্ক্ষা বলছি না আমি এখানে আকাঙ্ক্ষা বলছি না সব প্যারাডাইম শিফট একটা সেকেন্ড 
এটা স্রেফ একটা অন্ধবিশ্বাস যদি আপনার কাছে কোনো ধরনের প্রমাণ থাকে যে আপনি পরকালে কোনো ধরনের বিচার পাবেন এরকম কোনো ধরনের না 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 আমি এখানে আপনি কি বুঝাচ্ছেন মানে আপনি কি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন নাকি বুঝছেন আপনি রিপ্লাই করতেছেন প্যারাডাইম আমি কি আপনাকে কি কি জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করছি বুঝতে পারছেন আপনি হ্যাঁ আপনি এটা বলতে চাচ্ছেন যে আমাদের যেটা আকাঙ্ক্ষা যে হ্যাঁ কেউ কি এখানে কেউ কিছু করলো তার যে শাস্তিটা এরকম আমার আকাঙ্ক্ষা যে পরকালে সে পাবে মানে এই আকাঙ্ক্ষাটা যেহেতু প্রমাণ করা যাবে না যে হ্যাঁ পরকালে তো শাস্তি হবেই फुल उठते मारा जा विचार पा तो मैं वास्तव जगते अपने जस्टिस के खुरीज कर दीबें